আসসালামু আলাইকুম বেঙ্গলি রান্নায় আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে আমি আবারও এক বড়া রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো কিভাবে পুদিনা পাতার বড়া তৈরি করতে হয় তাহলে চলুন আর দেরি না করে রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক এখানে আমি এক কাপের একটু কম মসুরের ডাল আমি বেটে নিয়েছি মি করে আমি বেটে নি একটু আস্ত করে বেটে নিয়েছি এখানে এক কাপের একটু কম পুদিনা পাতা আছে পুদিনা পাতা সাধারণত কয়েক রকমের হয়ে থাকে আমি ঠিক এই রকমের বাজারে পেয়েছি আমি এটা নিয়েছি এটা দিয়ে আজকে আমি আপনাদেরকে বড়া তৈরি করে দেখাবো এটাকে আমি ভালোভাবে কুচি করে নেব বেশি কুচি করার দরকার নেই হালকা একটু কেটে নিলে হবে এই তো আমি পুদিনা পাতা কুচি করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন আমি মিহি কুচি করিনি হালকা একটু কেটে নিয়েছি এখানে নিয়েছি আমি এক কাপ পেঁয়াজ পেঁয়াজটা আমি কুচি করে কেটে নিয়েছি সাত আটটা কাঁচামরিচ কুচি নিয়েছি এবার আমি একটা বাটিতে দিয়ে দিচ্ছি মসুরের ডাল বাটা এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চিমটি খাবার সোডা দিয়ে দিচ্ছি এক চিমটি লবণ লবণ আর খাবার সোডা দিয়ে এটাকে ভালোভাবে আমি মাখে নেব বড়াটা যদি টেস্ট ভালো আনতে চান তাহলে এই প্রসেসটা আপনাদেরকে ফলো করতেই হবে এভাবে যদি তৈরি করেন দেখবেন বড়াটার স্বাদই চেঞ্জ হয়ে আসবে আমি ভালোভাবে দুই থেকে তিন মিনিট এভাবে মাখে নিয়েছি এবার আমি এটাকে অন্য একটা বাটিতে উঠায় দিচ্ছি আমি সেই বাটিতে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা মরিচ কুচি দিয়ে দিচ্ছি পুদিনা পাতা কুচি এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ স্বাদ মতো গুঁড়া মরিচ স্বাদ মতো গরম মশলা এবার আমি সবগুলো ভালোভাবে চাপে চাপে মাখে নিব পেঁয়াজ থেকে অনেক পানি চলে আসবে এক্সট্রাটা কোনো পানি দিতে হবে না একটু চাপে চাপে মাখে নিতে হবে দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজটা অনেকটাই কমে আসছে আমি এটাকে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মিনিট মাখে নিয়েছি এবার আমি দিয়ে দিব সেই মসুরের ডালগুলো যেগুলো আমি অন্য একটা বাটিতে উঠায় রাখছিলাম সেটাই আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি এবার মসুরের ডালের সঙ্গে একসঙ্গে সবগুলো ভালোভাবে মাখে নিতে হবে আমি এখানে কোনো হলুদ দিইনি হলুদ দিলে বড়া টেস্টটায় অন্যরকম চলে আসে হলুদ না দিয়ে বড়াটা তৈরি করার চেষ্টা করবেন কয়েক মিনিট ধরে মাখে নেওয়ার পর এবার আমি এখানে দিয়ে দিব বেসন এখানে আমি তিন থেকে চার চামচ বেসন নিয়েছি সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি বেসনটা দিয়ে আমি আবারও ভালোভাবে মাখায় নিচ্ছি বেসনটা দেওয়ার কারণ বড়ার একটা সুন্দর শেপ নিয়ে আসে আর এই বেসনটা দিলে খেতেও অনেক মজা হয় এই তো আমার মাখানো রেডি এবার আমি একটাকে ভেস্তে চলে যাব আমি এখানে প্যান নিয়েছি দিয়ে দিয়েছিলাম তেল তেলটা গরম হয়ে আসলে একটু মিশ্রণ নিয়ে আমি হাত দিয়ে চাপে চাপে পেঁয়াজের শেপ করে আমি দিয়ে দিচ্ছি বেশি তেলে এটা ভাজতে যাব না দেখতে পাচ্ছেন আমি কি পরিমাণ তেল নিয়েছি এভাবে আমি সবগুলো বড়া দিয়ে দিচ্ছি খুবই সাবধানে দিবেন হাতে ছাকা লাগার সম্ভাবনা থাকে
কয়েক মিনিট ভেজে নেওয়ার পর ওই পাশটা আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি এভাবে দুই পাশে সুন্দর এক কালার নিয়ে আসলে বড়াগুলো রেডি কয়েক মিনিট ধরে আমি রান্না করলাম দেখতে পাচ্ছেন দুই পাশে সুন্দর এক কালার চলে আসছে এবার আমি এগুলোকে উঠায় নিব আমি খুবই অল্প উপকরণে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখানোর চেষ্টা করেছি আপনারা চাইলে অনায়াসে এটা তৈরি করে নিতে পারেন আমি এখানে টমেটো কেচাপ দিয়ে বড়াগুলো সার্ভ করেছি টমেটো কেচাপ দিয়ে এগুলো খেতে আরো মজা লাগে আপনারা চেষ্টা করবেন টমেটো কেচাপ দেখাতে এ রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আবার এক নতুন রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব খোদা হাফেজ